বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম সুপিরাজ শিক্ষা সিবিন্দ তোমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তোমাদের আমি যে টপিকসটা আলোচনা করব বায়োলজি ফার্স্ট পেপারে অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়ে তোমাদের টপিকসটা টিসু ও টিস্যুতন্ত্র টিসু ও টিস্যুতন্ত্র টিসু ও টিস্যুতন্ত্র কি দেখো টিসু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে কোষ সম্পর্কে তো নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে টিসু হলো অনেকগুলো একই উৎস থেকে উৎপত্তি এবং একই ধরনের কাজ সম্পর্কারী কোষ গুচ্ছকে টিসু বলা হয় তাহলে দেখ কোষ কোষ তো তোমরা জানো কোষ হলো জীবে গঠন ও কার্যকরী এককে কী বলা কোষ বলা হয় ঠিক অনেকগুলো কোষ একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করবে এবং একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করবে তাদেরকে কী বলা কোষ বলা হয় একইভাবে টিস্যুতন্ত্র বা টিস্যু সিস্টেম কাকে বলে টিস্যু সিস্টেম হলো অনেকগুলো টিস্যু সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে কী বলা হয় টিস্যু তন্ত্র বলা হয় এই টিস্যু বা কোষ এগুলো জানতে হলে অষ্টম অধ্যায় তোমাদের তিনটা টপিক্স খুব ভালোভাবে জানতে হবে একটা হলো এক বিশ প্রতি উদ্ভিদের মূল এবং কাণ্ডের প্রস্তুত এবং এদের কি বাস্কুলার বান্ডল সিস্টেম আজকে তোমাদের এই তিনটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো চিত্র মাধ্যমে তোমরা চিত্রগুলো খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবো এবং তোমাদের এই মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে যে পার্থক্য বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন তোমরা সলভ কর সলভ করতে পারবা যদি এই কোশ্চেনগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে বা এই চিত্রগুলো মনোযোগ সহকারে তোমরা বুঝতে পারো এবং আয়ত্ত করতে পারো তোমাদের নেক্সট কাজ হলো এই চিত্র তিনটা ভালোভাবে আঁকবা চিহ্নতে চিত্র করবা এবং বোঝার চেষ্টা করো একটার সাথে আরেকটা তুলনা করবা আচ্ছা চলো তাহলে আমরা একটু চিত্র দেখে আসি আজকে প্রথমেই তোমাদের যে চিত্রটা দেখাবো সেটা হলো এক বিশ এক বিশপত্রি উদ্ভিদের মূলের প্রস্তুত তোমরা প্র্যাকটিক্যালি ওইটা করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি ওইটা লাগবে মূলের প্রস্তুত কীভাবে করবা এই বা মূলের প্রস্তুতের বিভিন্ন অংশগুলো আজকে তোমাদের দেখাবো দেখো এটা একটা এক বিশপত্রি উদ্ভিদের মূলের প্রস্তুতের চিত্র এখন দেখো একটা মূলের প্রথমে কী থাকে রুটি আর বা মূল 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 রং বলা হয় এদেরকে কী বলা মূল রং একে এখানে লক্ষ্য করে মূল রংগুলি এক কোষি এবং এদের কী থাকবে ইপি বেলেমা বা ইপি বেলেমা থাকবে মূল ত্বক বলা হয় এদেরকে কী বলা মূল ত্বক এই রুট হেয়ার বা মূল রং ইপি বেলেমা বা মূল ত্বক এখান থেকে এই যে এখানে দেখো এন্ড্রোডারমিস এর আগ পর্যন্ত এটুকুকে বলা হয় কর্টেক্স এই কর্টেক্সটা একটু পাতলা এবং এগুলো ফেরেন কাইমা কোষ দ্বারা গঠিত কী দ্বারা গঠিত ফেরেন কাইমা কোষ তোমরা জানো যে কোষ আবার তিন প্রকার একটা হলো কলার কল প্যারেন কাইমা কলান কাইমা একটা কি স্কেলেন কাইমা কলান কাইমাটা নর্মালি একটু সফট এখন তো এন্ড্রোডারমিস এই যে রুট হেয়ার থাকবে ইপি বেলেমা থাকবে কটেজ থাকবে এখানে কি এন্ড্রোডারমিস এন্ড্রোডারমিস এন্ড্রোডারমিসের নিচে আবার একটা লেয়ার থাকবে এটা কি বলা পেরি সাইকেল কী বলা হয় পেরি সাইকেল জাস্ট এন্ড্রোডারমিসের নিচের স্তরটাকে কী বলা হয় দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় পেরি সাইকেল পেরি সাইকেলের মধ্যে এখানে থাকে ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেম ভাস্কুলার টিস্যুগুলো থাকবে ভাস্কুলার টিস্যু দুই ধরনের একটা হলো জাই ল্যাম আর একটা কি ফলেম এখান দেখো এই মূলের ক্ষেত্রে জাই ল্যাম এই এটাকে এগুলো কি জাই ল্যাম এবং ফলেম আর এগুলো ওরিও একই ব্যাসাদ্ধ থাকবে কি থাকবে এরা জাই ল্যাম এবং ফলেম কি থাকবে ফলেম আর কি জাই ল্যাম একই ব্যাসাদ্ধ না থাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসাদ্ধ থাকবে একই ব্যাসাদ্ধ বোঝাতো যদি এই বড় বড় থাকে জাই ল্যাম এখানে এখানে ফলেম এখানে জাই ল্যাম এভাবে থাকবে না কীভাবে থাকবে দেখো এখানে জাই ল্যাম তারপরে ফলেম জাই ল্যাম ফলেম জাই ল্যামের আবার দুই ধরনের সিঁদুর দেখো বড়ো সিঁদুর যেটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় মেটা জাইলাম আর ছোটো ছোটো এগুলোকে কী বলা হয় পটো জাইলাম বলা হয় এই মূলের ক্ষেত্রে মেটা জাইলামটা এটা কেন্দ্র কেন্দ্রের দিক কী থাকবে মেটা জাইলাম এবং পরিধির দিক পরিধি মানে কি বাইরের দিক বাইরের দিক কী থাকবে পটো জাইলাম থাকবে এবং মাঝখানে পিত থাকবে পিতগুলো মাঝখানে থাকবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো একটা চিত্র দেখো আবার একটু রিভিউ করি এক বিশপত্র উদ্বোধনের মূলের প্রস্তুত করলে তোমরা এই অংশগুলো দেখতে পারবা কী দেখতে পারবা মূল রং মূল রংগুলো অবশ্যই কি এক কোষে হবে মূল ত্বক বা ইউপি বেলেমা আর কি থাকবে কটেক্স কটেক্স একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে তারপর থাকবে এন্ড্রোডারমিস পেরি সাইকেল তারপর থাকবে ফলেম জাইলেম এবং জাইলেম আবার দুই প্রকার একটা হলো মেটা জালেম মেটা জালেম কোথায় থাকবে কেন্দ্রের দিক থাকবে মেটা জালেম আর পটাস জালেম থাকবে পরিধি মাঝখান কী থাকবে পিত থাকবে এখন এই যে এই মূলের এক বিশপত্র উদ্বোধন মূলের ভাস্কুলার মানুষকে ওরিও বলা হয় ওরিও কেন বলা হয় ওরিও বলা হয় এই জন্য যে জাইলেম এবং ফলেম যদি একই ব্যাসাদ্ধ না থাকে অন্য ব্যাসাদ্ধ থাকবে অর্থাৎ একই ব্যাসাদ্ধ না থাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করে তাদের কি বলা ওরিও বা রেডিক্যাল বিন্যাস বলা হয় বা ওরিও বলা হয় এটাকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এখানে একটু লক্ষ্য করো চিত্রটা ভালো আঁকবা এবং তোমরা চিহ্ন চিত্র করবা আচ্ছা তোমাদের আবার এক বিশপত্র উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্তুত এখানে দেখানো
কানের পস্তেছেতে দেখো কি কি অংশ থাকে কিউটিকল দেখো আগে মূলে কি ছিল না কিউটিকল ছিল না কিন্তু কানের মধ্যে কি আছে কিউটিকল আছে এই কিউটিকল কিন্তু মূলে কি ছিল মূল রং ছিল এখানে কিন্তু কি কাণ্ড রম নাই এখানে কি নাই কাণ্ড রম রম নাই আবার দেখো ইপিডারমিস কিউটিকলের নিচে কি আছে ইপিডারমিস তারপর কি আছে হাইড্রোডারমিস তারপর কলেন কাইমা ভাস্কুলার মান্ডল গ্রাউন্ড টিস্যু ফোলেম এগুলোকে বলা হয় মেটা জাইলেম এগুলোকে বলা হয় পটো জাইলেম আর বান্ডল শীত দেখো আগের তার সাথে এটা একটু ডিফারেন্স আগে এটা তোমরা বুঝে না পরে আমরা পার্থক্য বুঝেছি কিউটিক্যাল থাকবে কিউটিক্যালটা মূল ত্বক বলা হয় কিংবা কাণ্ড ত্বক বলা হয় একে কি বলে কাণ্ড ত্বক দ্বি বিস্পতির উদ্ভিদে কাণ্ডের মধ্যে আবার কাণ্ড রং থাকবে কিন্তু এক বিস্পতির উদ্ভিদে কাণ্ডের মধ্যে কী থাকে না কাণ্ড রং থাকে না ইপিডারমিস থাকবে হাইপোডারমিস থাকবে মূলের ক্ষেত্রে দেখো তোমাদের কী ছিল না হাইপোডারমিস ছিল না কিন্তু এখানে কি হাইপোডারমিস আছে আর মূলের ক্ষেত্রে এই ভাস্কুলার বান্ডলটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল কিন্তু এখানে কি বিক্ষিপ্ত বাস করা দেখো এখানে বাস্কুলার বান্ডল এখানে বাস্কুলার বান্ডল এখানে বাস্কুলার বান্ডল আর কাণ্ডের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখো ভাস্কুলার বান্ডলের জাইলেম দুই প্রকার একটা মেটা জাইলেম একটা কী পটো জাইলেম এই মেটা জাইলেমটা মেটা জাইলেমটা কোথায় থাকবে এই মূলের ক্ষেত্রে না কাণ্ডের ক্ষেত্রে কাণ্ডের ক্ষেত্রে মেটা জাইলেম থাকবে এই পরিধি দিক দেখো পরিধি পরিধি বলতে এই দিক পরিধি দিক আর পটো জাইলেমটা থাকবে কেন্দ্র দিক জাস্ট উল্টা মূল আর কাণ্ডের মধ্যে কি উল্টা এই জিনিসটা তোমরা একটু লক্ষ্য করো এবং চিত্রগুলো সুন্দর করে চিহ্নিত চিত্র কী তাহলে প্রথম স্তরটার নাম কি কিউটিকল তারপর কি ইপিডারমিস তারপর হাইপোডারমিস করেন কাইমা ভাস্কুলার মানল এই দেখো ভাস্কুলার মানল এগুলো কি বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো কাণ্ডের ক্ষেত্রে ফলেম এই দেখো ফলেমগুলো মেটা জাইলেম পটো জাইলেম পটো জাইলেম বলে যে এই জিনিসটাকে বলা হয় কি পটো জাইলেম বান্ডল শীত আচ্ছা এটা তোমরা চিত্র আঁকবা এবং চিহ্নিত চিত্র করবে এখন দেখো তুমি তোমাদেরকে আমি যে জিনিসটা দেখাইছি একটি এক বিস্পতির উদ্ভিদের মূলের প্রশ্বাসেত এবং একটি এক বিস্পতির উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রশ্বাসেতের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য একই জায়গায় দুটো নিয়ে আসছি তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুটা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে বলে কী আলোচনা করতে হবে তুলনামূলক তাহলে তুলনামূলকভাবে যদি তোমরা এটা দেখো একটু লক্ষ্য করো এখানে কী আছে এক বিস্পতির উদ্ভিদের একটা কি মূল আর এটা কি কাণ্ড পার্থক্যটা দেখো এখানে কী আছে মূল রোম আছে কিন্তু কি এখানে কি কাণ্ড রোম নাই এখানে কি নাই কিউটিকল নাই কিন্তু কাণ্ডের ক্ষেত্রে কি আছে কিউটিকল আছে দেখো লক্ষ্য করো কিউটিকল আর এদের ইপি বলে মাসে এদের ইপি ডারমিস বলা হয় একই জিনিস আর এর ক্ষেত্রে দেখো হাইপো ডারমিস নাই অথচ কাণ্ডের ক্ষেত্রে কি আছে হাইপো ডারমিস আছে একটু তুলনা করবা তোমরা কটেক্স আছে আর এই ভাস্কুলার বান্ডলটা ওরিও বা সজ্জিত দেখো এখানে ওরিও বা সজ্জিত আর কাণ্ডের ক্ষেত্রে কি বিক্ষিপ্ত বা সজ্জিত বিক্ষিপ্ত এখানে কি এখানে ভাস্কুলার বান্ডল এখানে এখানে এটা যদি তোমরা অক্ষর লেখো ওয়াই ওয়াই অক্ষর মতো দেখতে কি অনেকটা ওয়াই অক্ষর মতো এই যে ওয়াই ওয়াইয়ের মতো এরা কি বিক্ষিপ্ত থাকে দুই পাশে কী থাকবে মেটা জ্বালেম আর এখানে কী থাকবে পটো জ্বালেম থাকবে বা ভি আকৃতি বলা হয় এদের বাস্কুলার বান্ডলটা কি ভি আকৃতি আর এদের একটা কি ওরিও বা সজ্জিত তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তুলনামূলকভাবে যদি তোমাদের পরীক্ষা আসে যে এক বিস্পতির উদ্ভিদ এবং এক বিস্পতির উদ্ভিদের মূল এবং কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডলের মধ্যে পাত্র লেখো তোমরা নিশ্চয়ই পারবা এদের কি থাকবে এক বিস্পতির উদ্ভিদের মূলের ভাস্কুলার বান্ডল থাকবে ওরিও বা সজ্জিত আর এখানে কীভাবে থাকবে বিক্ষিপ্তভাবে আর একটা জিনিস তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এখানে ভাস্কুলার বান্ডলের সংখ্যা একটা ই আছে দেখো এখানে মূলের ক্ষেত্রে ছয় বা ছয়ের অধিক থাকবে ভাস্কুলার বান্ডল ছয় অথবা কি ছয়ের অধিক থাকবে আর কাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনেক থাকবে তবে এরা কী থাকবে বিক্ষিত সরানো কিন্তু এটা যদি বিস্পতির উদ্ভিদের মূলে হয় তাহলে ভাস্কুলার মান্ডলগুলো থাকবে কি দুই থেকে চারটি অর্থাৎ পাঁচের কম থাকবে আর এই ক্ষেত্রে পাঁচের বেশি থাকবে বা ছয়ের অধিক থাকবে এখন দেখো ভাস্কুলার বান্ডল সম্পর্কে একটু আলোচনা করি ভাস্কুলার বান্ডল কাকে বলে দেখো যে সমস্ত তোমরা জানো যে উদ্ভিদ আমরা যেমন ভাত হাত দেওয়া কি ভাত খাই বা হাত দেওয়া অনেক কাজ করি কিন্তু মূলে উদ্ভিদের কি নাই হাত পা নেই কিন্তু তাদের তো বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের একটা সিস্টেম আছে সেটাকে বলা ভাস্কুলার বান্ডল সিস্টেম ভাস্কুলার বান্ডল সিস্টেম হলো জাইলেম এবং ফলেমের সমন্বয়ে গঠিত টিস্যু তন্ত্রকে ভাস্কুলার টিস্যু বলা হয় বা বান্ডল বলা হয় এখন জাইলেম এবং ফলেমের কাজ সম্পর্কে তোমরা জানো জাইলেমের কাজ হলো উদ্ভিদ যে বিভিন্ন খনিজ লবণ লাগে পানি লাগে শালক সংরক্ষণ তাদের খাদ্য তৈরির জন্য এগুলো তারা কী করবে জাইলেমের মাধ্যমে মূলের মূল মূলের মাধ্যমে জাইলেম তারা এটা কি তারা এটা টেনে তুলবে তুলে কোথায় নিয়ে যাবে পাতা এবং পাতা প্রস্তুতকৃত খা খাবারটা তারা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গে পৌঁছে দেবে কে ফলে এই এই
সংযুক্ত কেবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে কীভাবে ভাগ করা যায় মূল একই ব্যাসার্ধ আছে কি না একই ব্যাসার্ধে আছে দেখো এটা কি সাদা অংশ দেখতে হচ্ছে এটা হল ফোলেম এটা জাইলেম যদি ফোলেম এবং জাইলেমের মাঝে কোনো ক্যাম্পিয়াম না থাকে যদি ক্যাম্পিয়াম না থাকে তাকে কী বলে মুখ বদ্ধ বলা হবে ক্লোস্ট বলা হবে ক্লোস্ট সংযুক্ত আর ওপেন ওপেন কখন হবে যদি মাঝখানে কী থাকে ক্যাম্পিয়াম এবং এ পাশে উপরে ফোলেম নিচে কি জাইলেম থাকে অর্থাৎ জাইলেম এবং ফোলেমের মাঝে জাইলেম এবং ফোলেমের মাঝে যদি ক্যাম্পিয়াম থাকে তাকে বলে মুক্ত এখন ক্যাম্পিয়ামটা কি ক্যাম্পিয়াম হলো ভাস্কুলার মান্ডলের মাঝে অর্থাৎ জাইলেম এবং ফোলেমের মাঝে এক স্তর বিশিষ্ট ভাজক টিস্যুকে কী বলা ক্যাম্পিয়াম বলা হয় এখানেও ক্যাম্পিয়াম আছে এই জন্য এর নাম কি মুক্ত হয় এখানে ক্যাম্পিয়াম নয় এর জন্য এর নাম যুক্ত আর একটা ক্যাম্পিয়াম যদি দুই পাশে থাকে অর্থাৎ দুইটা ক্যাম্পিয়াম থাকে তাহলে কি দ্বিপাশীয় মুক্ত বলা হয় এটাকে কী বলা দ্বিপাশীয় মুক্ত মাঝে কি জাইলেম এ পাশে দেখো ফলেম এ পাশে ফলেম আর মাঝে কি জাইলেম ক্যাম্পিয়াম কটা আছে দুটো এর জন্য একটা কি দ্বিপাশীয় মুক্ত বলা হয় কনসেন্ট্রিক এখানে আবার দুই প্রকার একটা হলো ফলেম কেন্দ্রে একটা কি জাইলেম কেন্দ্রে ফলেম কেন্দ্রে কেন মাঝে যদি কি থাকে ফলেম থাকে এবং তার চারপাশে গিয়ে জাইলেম থাকলে দেখো এই যে ফলেম এই ফলেম চারপাশে কি জাইলেম একে বলা হয় ফলেম কেন্দ্রিক আর যদি জাইলেম মাঝে থাকে জাইলেম কোথা থাকে মাঝে এবং চারপাশে যদি কী থাকে ফলেম থাকে তাকে বলা হয় জাইলেম কেন্দ্রিক আর ফলেম মাঝে থাকে ফলেম কেন্দ্রিক অর্থাৎ যে যা মাঝে থাকবে তার নাম অনুসারে নাম হবে এটা হলো ফলেম কেন্দ্রিক এটা কি জাইলেম কেন্দ্রিক এই রেডিয়ালটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা বা ওরিও ওরিওটা যদি জাইলেম এবং ফলেম একই ব্যাসার্ধ না থাকে একই ব্যাসার্ধ মানে কি এখানে এটা কি জাইলেম এখানে যদি ফলেম থাকতো তাহলে একই ব্যাসার্ধ কিন্তু একই ব্যাসার্ধ না থেকে যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে অবস্থান করে তাদেরকে কী বলা হয় ওরিও ভাস্কুলার মান্ডল বলা হয় ওরিও ভাস্কুলার মান্ডলটা মূলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এক বিস্পতির উদ্ভিদের মূলের একটা কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে ভাস্কুলার মান্ডল সিস্টেম তিন প্রকার প্রধানত একটা হলো সংযুক্ত ওরিও একটা কেন্দ্রিক সংযুক্ত আবার দুই প্রকার একটা হলো এক পাশীয় একটা কি দ্বিপাশীয় এক পাশীয় আবার দুই প্রকার একটা যুক্ত একটা মুক্ত যুক্ত কাকে বলে যদি জাইলেম এবং ফলেমের মাঝে কোনো ক্যাম্পিয়াম না থাকে তাকে বলা যুক্ত যুক্ত বা বদ্ধ আর যদি ক্যাম্পিয়াম থাকে তাহলে তাকে কী বলে ওপেন বা মুক্ত দেখো ক্যাম্পিয়াম কাকে বলে তোমাদের এটা একটু আগে বলছি ক্যাম্পিয়াম হলো জাইলেম এবং ফলেমের মাঝে ভাস্কুলার বান্ডল বা ভাস্কুলার কোষ কোষকে কী বলা হয় ক্যাম্পিয়াম বলা হয় এখন এই দ্বিপাশীয় কেন দ্বিপাশীয় যদি মাঝে কী থাকে জাইলেম এবং দুই পাশে ক্যাম্পিয়াম থাকে এবং কী থাকবে ফলেম থাকবে তাদের কী বলা হয় দ্বিপাশীয় মুক্ত এটার নাম হলো দ্বিপাশীয় মুক্ত আর ওরিও ওরিও কার বৈশিষ্ট্য মূলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ওরিও কাকে বলে জাইলেম তারপর কি ফলেম একই ব্যাসার্ধ না থাকে যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে অবস্থান করে তাদের কি কী বলা হয় রেডিয়াল বা ওরিও বলা হয় আর কেন্দ্রিক কেন্দ্রিক কি যদি মাঝে ফলেম থাকে তাহলে তাকে কী বলা হয় ফলেম কেন্দ্রিক আর যদি মাঝে জাইলেম থাকে তাকে কী বলা হয় জাই জাইলেম কেন্দ্রিক বলা হয় যেমন লাইকোপোটিয়াম টেরিস এখানে দেখা যায় এই সমস্ত উদ্ভিদের এই ধরনের ভাস্কুলার বানানো দেয় আর ডেয়াসিনা নামক একটা উদ্ভিদ আছে যাদের ভাস্কুলার বানানোকে জাইলে ফলেম কেন্দ্রিক হয় থ্যাংক ইউ তোমাদের এই ভিডিও দেখার জন্য তোমরা ভিডিওটা ভালোভাবে স্টাডি করো এবং চিত্রগুলা চিত্রগুলো তোমরা স্টাডি করবা এবং চিত্র চিহ্ন হচ্ছে চিত্র অঙ্কন করবা চিহ্ন হচ্ছে চিত্র অঙ্কন করবা এবং তুলনা করবা এক বিস্পতির উদ্ভিদ এবং এক বিস্পতির উদ্ভিদের মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আছে এগুলো তোমরা লক্ষ্য করবা নেক্সট ক্লাসে আমি প্রশ্নগুলো আলোচনা করবো ধন্যবাদ সকলকে